বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম আমি সেলিম মাহমুদ সজীব বিবিএ টিচিং হোম কর্তৃক পরিচালিত বিবি অ্যাকাউন্টিং সলিউশন চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আমাদের আজকে টিউটোরিয়ালের বিষয় বিবি অনার্স তৃতীয় বর্ষ হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ এবং বিবি অনার্স চতুর্থ বর্ষ ব্যবস্থাপনা বিভাগের পাঠ্য বিষয় ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট ইন ইংলিশ বইয়ের ডিভিডেন্ট পলিসি চ্যাপ্টার নিয়ে আমাদের আজকের অঙ্ক হচ্ছে প্রবলেম সি ছাব্বিশ এখানে দেখা যাচ্ছে বোর্ড কোর্স এন এন ইউ এম কম ফাইনাল উনিশশো সালের যদিও কোয়েশ্চেনটা তো আমরা প্রশ্নটা একটু ভালো করে আগে পড়ে বুঝে নেই ফ্রম দ্য ফলোইং ইনফরমেশন অফ দিনা কোম্পানি লিমিটেড আর্নিং পার শেয়ার এই আর্নিং পার শেয়ারটাকে আমরা কি বলে থাকি ইপিএস আর্নিং পার শেয়ার ইপিএস অথবা শুধু ই দ্বারাও আর্নিং পার শেয়ারকে প্রকাশ করা হয় টাকা দেওয়া আছে দশ টাকা ক্যাপিটালাইজেশন রেট সাধারণত ইকুইটি ক্যাপিটালাইজেশন রেট এই অথবা শুধু কে দ্বারাও এটাকে প্রকাশ করা হয় রিটেনশন রেশিও চল্লিশ পার্সেন্ট এটা দেওয়া আছে বি দ্বারা প্রকাশ করে রিটেনশন রেশিও ইন্টার্নাল রেট অফ রিটার্ন এগুলোকে মূলত আমরা আর এর মান বলে থাকি রেট অফ রিটার্ন দেওয়া আছে তিনটা আলাদা আলাদা ফিফটিন পার্সেন্ট টেন পার্সেন্ট আর একটা হচ্ছে আট পার্সেন্ট তিনটা আলাদা আলাদা রেট অফ রিটার্ন দেওয়া আছে এখানে বলছে হোয়াট ইজ দ্য প্রাইস অফ এ শেয়ার একটা শেয়ারের মূল্য কত শেয়ারের মূল্য সাধারণত প্রকাশ করে কি দ্বারা পি নট দ্বারা তার মানে আমাদেরকে পি নট বের করতে হবে আন্ডার ওয়াল্টার মডেল অ্যান্ড গর্ডেন মডেল তো বিগত ক্লাসগুলোতে আমরা ওয়াল্টার মডেল সম্পর্কে কিন্তু বিস্তারিত ধারণা নিয়েছি আজকে আমরা ওয়াল্টার মডেলের পাশাপাশি গর্ডেন মডেল সম্পর্কেও কি জেনে নেব তো শুরুতে আমরা ওয়াল্টার মডেল দিয়ে পি নট বের করব কিন্তু পি নট আমাদের বের করা লাগবে তিনটা একটাতে আর এর মান হবে পনেরো পার্সেন্ট আবার পি নট বের করতে হবে দশ পার্সেন্ট দিয়ে আবার আট পার্সেন্ট ব্যবহার করে তাহলে ওয়াল্টার মডেলের মধ্যে আমাদেরকে তিনবার পি নট বের করতে হবে এই তিনটা আর এর মান দিয়ে এরপর যখন আমরা আবার গর্ডেন মডেলে যাব তখন আবার আমাদেরকে পি নটের মান বের করতে হবে তিনটা এই তিনটা আর এর মান ব্যবহার করে পৃষ্ঠা নম্বর হচ্ছে তিনশো অষ্টাশি প্রবলেম সে টোয়েন্টি সিক্স এন ইউ কোয়েশ্চেন এম কম তো অঙ্কের শুরুতে আমরা ওপরে লিখে নিতে পারি ওয়াল্টার মডেল ওয়াল্টার মডেল ব্যবহার করে আমাদের অঙ্ক করতে হবে তো ওয়াল্টার মডেলের যে সূত্র সূত্রটা আগে আমরা এখানে লিখে নিচ্ছি এখানে আমরা উই নো ইউজ করতে পারি যে উই নো পি নট ইকুয়াল ডি প্লাস আর্নিং পার্সার ইপিএস মাইনাস ডি ইন্টু আর বাই কে এখানে কে বা কে যে কোনোটাই ব্যবহার করা যেতে পারে ভাগ হচ্ছে কে তো এই অঙ্কে আমাদেরকে এই যে মানগুলো যে দেওয়া আছে এগুলো শুধু আমরা পরে বসাই দিব বারবার ডি ই এগুলো লেখার প্রয়োজন নেই তো এখানে যদি আমরা একটু ভয়ার করি ভয়ারটা করে নিই তো ডির মানটা আমরা একটু পরে বের করতেছি প্রথমে আসি ই ইতে হচ্ছে আর্নিং পার শেয়ার ইপিএস প্রতি শেয়ারে ইপিএস দেওয়া আছে দশ টাকা এরপর আমাদের অঙ্কে কের মান লাগবে কে ই কল হচ্ছে কষ্ট ইকুইটি টেন পার্সেন্ট অর পয়েন্ট ওয়ান জিরো এরপরে লাগবে আর কি ডি আর হচ্ছে আর তো আমরা প্রথমে আরে আসলাম আর এর মান হচ্ছে আমাদের কয়টা তিনটা একটা পনেরো পার্সেন্ট তারপরে আরেকটা করতে হবে টেন পার্সেন্ট দিয়ে আরেকটা করতে হবে এইট পার্সেন্ট দিয়ে অর্থাৎ তিনটা দিয়ে আলাদা আলাদা করে করতে হবে এখন এই যে ডির যে মানটা ডির মান হচ্ছে ডিভিডেন্ট পার শেয়ার এটা তো দেওয়া নেই 
অঙ্কে আমাদের সুবিধি পেয়ে দিতে আছে আর একটা আছে কি রিটেনশন রেশিও তো রিটেনশন রেশিও অর্থাৎ যেটাকে বি দ্বারা প্রকাশ করা হয় রিটেনশন রেশিও বা বি দেওয়া আছে আমাদের চল্লিশ পার্সেন্ট তাহলে এখানে আমরা ডিপি রেশিওটা বের করে নিতে পারি যে ডিপি রেশিও সমান হান্ড্রেড পার্সেন্ট মাইনাস রিটেনশন রেশিও মানে কি বি অতএব একশো পার্সেন্ট থেকে বির মান রিটেনশন রেশিও চল্লিশ পার্সেন্ট দেওয়া আছে বাদ দিলে পাওয়া যাবে কি ষাট পার্সেন্ট ঠিক আছে এখন আমরা কিন্তু খুব সহজে ডির মানটা বের করতে পারি অতএব ডি মানে ডিপিএস ইপিএস ই গুণন ডিপি রেশিও তাহলে ই হচ্ছে আমার কত দশ টাকা আর ডিপি রেশিও আসলো ষাট পার্সেন্ট তার মানে ডি মান হচ্ছে সিক্স তাহলে কিন্তু আমরা মোটামুটি সবগুলোই বের করে নিছি এখন শুধুমাত্র কি করতে হবে এই আর এর মানগুলো চেঞ্জ করে করে আমাদেরকে রিকার করতে হবে তাহলে আমরা প্রথমে ওয়াল্টার মডেলের এ নাম্বারে চলে যাচ্ছি ওয়াল্টার মডেলের নম্বর এ তাহলে এতে পি নট সমান এখন এই মানগুলো যদি আমরা নিয়ে আসি ডির মান মাত্র বের করলাম এখানে ছয় টাকা তাহলে সিক্স প্লাস ই হচ্ছে ইকুইটি মানে ইপিএস দশ মাইনাস ডি হচ্ছে সিক্স ইন্টু আর এর মান প্রথমটা নিতে হবে পনেরো পার্সেন্ট আছে তাহলে পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ যেহেতু সবগুলোই ভাঙাইছি কের মান হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান জিরো ভাগ কের মান পয়েন্ট ওয়ান জিরো আমরা এ নাম্বার দিয়ে এখানে লিখে দিতে পারি যে হোয়েন আর ইকুয়াল কত পনেরো পার্সেন্ট অথবা এটা আমরা উপরেও লিখে নিতে পারি যে হোয়েন আর ইকুয়াল পনেরো পার্সেন্ট পরের লাইনে আসি ক্যালকুলেশন করি সিক্স প্লাস তাহলে দশ থেকে ছয় মাইনাস করে এখানে চার গুণন দশ দিয়ে ভাগ করলে অর্থাৎ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভাগ পয়েন্ট ওয়ান জিরো এখানে ক্যালকুলেশন করো চার গুণন হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তাহলে সিক্স ছয় ছয় বারো ভাগ পয়েন্ট ওয়ান জিরো ইকুয়াল এখানে রেজাল্ট আসতে হচ্ছে আমাদের একশো টাকা তাহলে যদি রেট অফ রিটার্ন আর এর মান পনেরো পার্সেন্ট হয় সেই ক্ষেত্রে পি নট হচ্ছে আমাদের কত একশো বিশ টাকা অপশন বি তো বি অপশনে কিন্তু আমরা এখানেও লিখে নিতে পারি ওয়েন আর ইকুয়াল টেন পার্সেন্ট তাহলে পি নট সমান ডের মান সিক্স ঠিক থাকবে ই টেন সিক্স সবগুলো ঠিক আছে শুধুমাত্র যে আর এর মান যেখানে পনেরো ছিল এখানে দশ পার্সেন্ট মানে পয়েন্ট ওয়ান জিরো কের মানও কিন্তু পয়েন্ট ওয়ান জিরোই হচ্ছে ভাগ পয়েন্ট ওয়ান জিরো কের মান যেহেতু সূত্রের উপরে আমরা একবার লিখে নিয়েছি আর বারবার সূত্র লেখা লাগবে না সিক্স প্লাস দশ থেকে ছয় মাইনাস করলে চার গণন এখানে ওয়ান ভাগ পয়েন্ট ওয়ান জিরো তো আমরা চাইলে একবারে করে দিতে পারি চার গুণন হচ্ছে এক তালে চার দশের সাথে আর ছয়ের সাথে চার যোগ করলে দশ দশ ভাগ হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান জিরো রেজাল্ট করলে একশো টাকা অর্থাৎ যখন আর এর মান হবে দশ পার্সেন্ট তখন একটা শেয়ারের বাজার মূল্য হচ্ছে একশো টাকা এরপরে আসি আমরা সি ওয়েন আর ইকুয়াল এইট পার্সেন্ট পি নট সমান সিক্স প্লাস টেন মাইনাস সিক্স ওপর হচ্ছে হবে জিরো পয়েন্ট জিরো এইট ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো সিক্স প্লাস ফোর গণন তাহলে পয়েন্ট জিরো এইটকে যদি আমরা এ করি দশ দিয়ে ভাগ করে দিই তাহলে হবে পয়েন্ট এইট জিরো ঠিক আছে ইকুয়াল তাহলে সিক্স প্লাস চার গণন হচ্ছে পয়েন্ট এইট জিরো তাহলে চারটা বত্রিশ থ্রি পয়েন্ট টু ওয়ান জিরো যোগ করলে ছয়ের দিন হচ্ছে নাইন পয়েন্ট টু তো নাইন পয়েন্ট টুকে আমরা যদি 
এখানে নাইন পয়েন্ট টু ভাগ হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান জিরো তাহলে হচ্ছে টাকা নাইন টু বিরানব্বই ঠিক আছে এই হচ্ছে আমাদের কি ওয়াল্টার মডেল এখন আমাদেরকে আজকে আবার গর্ডন মডেল করতে হবে যদি এর আগে আমরা গর্ডন মডেল করি নেই আজকে ফার্স্ট তো চলো এরপর আমরা গর্ডন মডেলে যাচ্ছি তাহলে আমরা শুরুতে এখানে লিখে দিই গর্ডন মডেল তো গর্ডন মডেলের মাধ্যমে আমাদের কি করতে হবে আবার তিনটা পি নট ব্যবহার করতে হবে হচ্ছে রিকোয়ার টু এর মধ্যে আবার এবিসি তিনটা হবে ওয়েন আর ইকুয়াল ফিফটিন পার্সেন্ট ফিফটিন পার্সেন্ট মানে হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ তখন পি নটের সূত্র ওয়ার্ডার মডেল এক রকম গর্ডেন মডেল হচ্ছে আরেক রকম এ ইন্টু ওয়ান মাইনাস বি এটা কিন্তু ওয়ান ভাগ কে মাইনাস পি গুণন হচ্ছে আর বা বিআর ঠিক আছে তো আমাদের প্রশ্নে কিন্তু এগুলোর মান আমাদের করাই আছে আগে আমরা যেহেতু শুরুতে আগে করে নিচ্ছি ই হচ্ছে ইপিএস আর্নিং পার শেয়ার একটা শেয়ার আয় হচ্ছে আমাদের দশ টাকা ওয়ান হচ্ছে সূত্রের মাইনাস বি বি হচ্ছে রিটেনশন রেশিও চল্লিশ পার্সেন্ট ভাঙায় লেখলে পয়েন্ট ফোর জিরো কে হচ্ছে কস্ট অফ ইকুইটি টেন পার্সেন্ট পয়েন্ট ওয়ান জিরো মাইনাস বি হচ্ছে রিটেনশন রেশিও পয়েন্ট ফোর জিরো গুণন আর হচ্ছে রেট অফ রিটার্ন এজ উপরে পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ তাহলে টেন পরের লাইন আসি টেন ইন্টু ওয়ান থেকে পয়েন্ট ফোর জিরো মাইনাস করলে পয়েন্ট সিক্স জিরো নিচে আসি পয়েন্ট ওয়ান জিরো মাইনাস তাহলে পয়েন্ট ফোর জিরোর সাথে পয়েন্ট কি হবে ওয়ান ফাইভ পনন জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স পরের লাইনে আসি এটাকে যদি তুমি টেন দিয়ে গুণ করে দাও এটা হচ্ছে সিক্স এখানে হচ্ছে পয়েন্ট জিরো ফোর জিরো ফোর দিয়ে সিক্সকে যদি আমরা ভাগ করে দিই তাহলে হচ্ছে একশো পঞ্চাশ টাকা এরপর আমাদের আবার অপশন বিতে যেতে হবে আর ইকুয়াল টেন পার্সেন্ট অর পয়েন্ট ওয়ান জিরো পি নট ইকুয়াল সূত্র তো ওইটাই আমরা চাইলে কিন্তু সূত্রটা একবার আগে যদি লিখে নিই তাও হবে যে আমরা যেভাবে করতে পারি কোনো সমস্যা নেই ইর মান হচ্ছে টেন ওয়ান মাইনাস রিটেনশন রেশিও বি পয়েন্ট ফোর জিরো এগুলো কিন্তু সেম আগের মতোই আছে কে পয়েন্ট ওয়ান জিরো মাইনাস বির মান পয়েন্ট ফোর জিরো শুধুমাত্র এই আর এর জায়গায় পয়েন্ট ওয়ান ফাইভের জায়গায় হবে পয়েন্ট ওয়ান জিরো ওপরে সেম আগের মতোই আছে টেন গুণান পয়েন্ট সিক্স জিরো এখানে হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান জিরো মাইনাস পয়েন্ট ফোর জিরো গুণান হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান জিরো তাহলে যদি আমরা গ্রহণ করি কত আসবে জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর ঠিক আছে ওপর আমরা এখানে গুণ করে দিলে সিক্স ভাগ হচ্ছে পয়েন্ট জিরো সিক্স টাকা হান্ড্রেড এরপর আমাদের লাস্ট অপশন সি নাম্বার ওয়েন আর ইকুয়াল এইট পার্সেন্ট ওর জিরো পয়েন্ট জিরো এইট তখন পি নটের মান কত ইন্টু ওয়ান মাইনাস বি কে মাইনাস বি কন আর এর মান টেন ওয়ান মাইনাস বির মান হচ্ছে পয়েন্ট ফোর জিরো নিচে কে এর মান পয়েন্ট ওয়ান জিরো মাইনাস বি হচ্ছে পয়েন্ট ফোর জিরো রিটেনশন আর আর এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো এরপরের লাইনে আসে আমরা টেন ইন্টু 
एक थे के पॉइंट फोर जीरो माइनस प्लस सिक्स जीरो पॉइंट वन जीरो माइनस पॉइंट फोर जीरो गुणन हो चुका पॉइंट जीरो एट गुणन कुल हो चुके जीरो पॉइंट जीरो थ्री टू ऊपर गुण कर ले सिक्स भाग हो चुके जीरो पॉइंट अने एक ने पॉइंट वन जीरो थे के पॉइंट जीरो थ्री टू माइनस कुल हो चुके जीरो पॉइंट जीरो सिक्स एट एक अंदर जब हमारा भाग करें दे अष्टशी दशमिक दो ही चार टक एक और छह मात्र गॉर्डन मॉडल एल वाल्डर मॉडल के शूत्र एक रकम गॉर्डन मॉडल के शूत्र एक रकम पुष्टि डाटा किन पे एक पुरी खाया मात्र किन्तु ये वाल्डर गॉर्डन दो ही टा मॉडल एक होते किन्तु आमादर पुरी खास्ते परे अबर सिंगल शुद्ध मात्र जेकोन एक टा मॉडल यूज करो किन्तु उनका आस्ते परे वाल्टर मॉडल एवं गॉर्डन मॉडल के जैसा ना तो पार्ट बी ते आसार संभव ना टे बेस पार्ट सी ते आमादेर एमए मॉडल थे के बेस यंग को आसे अथवा शेयर एर किस यंग को आसे शे पार्ट थे के आमादेर यंग को आसे तो आज के आमादेर क्लास से हमारे खान पे जो गॉर्डन मॉडल है जंग को क्लास से गुला स्वाभि� आर एमए मॉडल टा ये चैप्टर इन चुन्नो सब चाहिए इम्पोर्टेन्ट एक टांग को। अमरा प्रथम क्लासेर आगे किन्तु मनो शूत्र एक टा चार्ट दे दी सिलम। वही शूत्रे चार्टेर मुद्दे एमए मॉडलेर शूत्रों को लो दवा से पी नॉट बेर करा शूत्रो, न्यू शेयर बेर करा एक टा शूत्रो आर भेलो अब दफान भर में हमारे को ना समस्या रहा है। हमारे रोमार थक बे प्रॉब्लम सी बाईश। गॉर्डन मॉडलर प्रॉब्लम सी बाईश नंबरों को ये पुरोचे प्रॉब्लम सी तेईश। प्रॉब्लम सी चौबीस पौतीस ये गुलो सभी देख बा, ठीक है से? अन्ना हमारे रोमार थक से एकदम प्रॉब्लम सी बाईश नंबर थे के कॉमर्स पब्लिकेशन बोल के तो बेहतर क्रम है ना? प्रॉब्लम सी बाईस थे के प्रॉब्लम सी त्रिश्ता हो तो आदर पारा रखा था प्रॉब्लम सी त्रिश पर जानतो त्रिश ना कुल लो चल पे उन त्रिश पर जानतो देखो ठीक है से तो प्रॉब्लम सी बाईस थे के प्रॉब्लम सी ओने त्रिश ये पर जान दावा देर की थक बे उमार थक बे आशा करें कुनो समस्या थक बे ना जो दी समस्या थके टुक सरसरि एम एम मडेले चले जाब परवर्ती क्लस आमंत्रण जानिए आजकल लाइव रेकर्ड क्लस एखे शेष कर सबाई भलो थको सुस्थ आल्ला हाफिज